వెల్కమ్ టు ట్రెండింగ్ టాక్ విత్ సురేష్ కొండెట్టి ఈరోజు లవ్ స్టోరీ సినిమాలు అనేది చాలా అరుదుగా వస్తున్నాయి దాన్ని భర్తీ చేయడం కోసం బేబీ రూపంలో ఈ జూలై పద్నాలుగు తేదీన మన ముందుకు రాబోతుంది బేబీ సినిమా ఆ చిత్రానికి సంబంధించి ఆనంద్ దేవరకొండ అలాగే విజయ్ విరాజ్ అశ్విన్ ఆనంద్ దేవరకొండ విరాజ్ అశ్విన్ వైష్ణవి మన ముందు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి బేబీ విశేషాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం చెప్పండి <laughs> 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 బేబీ అంటే నేను జస్ట్ చెప్పాలంటే ఒక ఇంటెన్స్ హై ఇమోషన్ హై డ్రామా ఉన్న లవ్ స్టోరీ ఇలాంటి ఫిలిం వచ్చి ఎన్నో ఏంలా అయింది అంటే మన యంగర్ జనరేషన్ అయితే ఇలాంటి సినిమా చూడలేదు అనుకుంటా అండ్ ఇలాంటి స్టోరీ అసలు ప్రజెంట్ చేయలేదు కంప్లీట్లీ కొత్త ప్రజెంటేషన్ మేమేం ప్రాసెస్ చేస్తామంటే సూపర్ మ్యూజిక్ అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ సూపర్ బ్రైటింగ్ కూడా ఉంది ఆ రన్ టైంకి అంతా మిమ్మల్ని ఆ థియేటర్లో కూర్చోబెట్టి అట్లనే చూస్తుంటారు స్క్రీన్ని సో ఇట్స్ గోట్ బీ అన్ అమేజింగ్ ఫిలిం ఆన్ జులై ఫోర్టీన్త్ ఇయర్ మీరు మీ ఏజ్కి మించి కాకుండా మీ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా కాకుండా మీ ఏజ్కి తక్కువ చేసుకున్న క్యారెక్టర్లు ఎంచుకుంటూ చేసుకుంటున్నారు అది అలా కథలు ఎంచుకుంటున్నారా అలా కథలు రాయించుకుంటున్నారా అలాంటి కథలు చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారా ఇప్పటివరకు నేను ఏ కథ కూడా నా కోసం అని రాయించుకోలేదు అవి అంటే వాళ్ళ ట్రయల్స్లో చాలామంది హీరోస్కి వెళ్తూ ఉంటారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నాకు నచ్చితే నేను చేస్తున్నా అంతేగాని నేను పర్టికులర్లీ ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర పోయి నాకు ఇది ఇలాంటి స్టోరీ ఒకటి రాయవా అనేది నాకు ఇప్పటి వరకు ఏం తట్టలేదు అనమాట అట్లాంటి స్టోరీలు కానీ ఏం అట్లా ఏం ఆ అవకాశం రాలేదు ముందు వస్తుందేమో బట్ సో మెనీ పీపుల్ టెల్ మీ ఇఫ్ ఐ షేవ్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ వన్ లెంత్ ఆన్ ద బియర్డ్ ఐ లుక్ వెరీ యంగ్ సో న్యాచురలీ ఆడియన్స్ పర్సెప్షన్ కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది కదా సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ కానీ ఈ సినిమాలో ప్రొగ్రెషన్ ఉంటుంది ఉట్టి టెన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ కాదు ఇది టెన్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి మెల్లగా బయటకు వచ్చి వాడు చదువు సక్క రాక ఆటో డ్రైవర్ లాగా ఉండిపోతాడు అనమాట సో ఈ సినిమాలో నేను నా ఏజ్ వరకు కూడా నా ఏజ్ కన్నా కొంచెం తక్కువ కానీ నా ఏజ్ వరకు కూడా వస్తా ఓకే అది కూడా ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ యా ప్రొగ్రెషన్ ఉంది అందరికీ కూడా ప్రొగ్రెషన్ ఉంది సినిమాలోనే ఎడిటర్ మా తండ్రికి వెంకటేష్ మేనలుడుగా మీరు ఇండస్ట్రీకి అందరికీ తెలిసినా కానీ వరుసగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వీటిలో మంచి సక్సెస్ కొట్టిన కొన్ని సినిమాలు చేసిన అయితే ఆ రేంజ్ సక్సెస్ మీకు ఈ సినిమా ఇస్తుందా డెఫినెట్గా సార్ అవుతే ఇది అందరికీ గుర్తుండిపోయే సినిమా అవుద్ది నా క్యారెక్టర్ కూడా అందరికీ గుర్తు గుర్తుండిపోద్ది అనుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలో అండ్ ఐ కాన్ఫిడెంట్ బిలీవ్ ఎందుకంటే నేను స్క్రిప్ట్ని అంత లవ్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా సూపర్ హిట్ సినిమా అవుద్ది అండ్ మా మా ముగ్గురికి ఇది మేము ఏ సినిమా చేశారు లైఫ్లో మీకు బెస్ట్ సినిమా ఏంటంటే బేబీ అని లిస్ట్లో ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఇప్పటి వరకు నాకు థియేటర్ సక్సెస్ లేదు బట్ బేబీతో అది కూడా రాబోతుంది అండ్ మోర్ దెన్ హిట్ ఐ వుడ్ సే అందరికీ హార్ట్లో ఉండిపోద్ది సార్ ఈ సినిమా మన తెలుగు వాళ్ళకి నా తెలిసి ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ యూనివర్సల్ పాయింట్ అండ్ లవ్ అనేది యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ సో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా సార్ వైష్ణవి ముద్దు పెట్టుకుంటా మీ సినిమాలో మిమ్మల్ని హీరో అడిగింది వచ్చిన ముద్దు పెట్టుకుంటా ముద్దు పెట్టుకుంటా అలా మీ స్కూల్ డేస్ లో గానీ మీ కాలేజ్ డేస్ లో గానీ ఎవరికైనా చెప్పారా చెప్పాను చెప్పారు ఎంతమందికి అంటే నాకు ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు సో వాడిని స్కూల్లో అందరూ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్లో వాళ్ళు వాడిని ఏడిపించడం అవన్నీ అని అనమాట వాడు ఏడ్చిండు అని అంటే వా ఎవరైతే వాడిని ఏడిపించిండో వాడికి 
ఉంది నా చేతిలో అని అడదాం ఆ అబ్బాయి మా తమ్ముడిని ఎవరైతే ఏడిపించిండో సేమ్ బస్లో మేము ఇంటికి వచ్చి ట్రావెల్ చేస్తాం అనమాట వీటి ఏడ్చుకుంటూ మూలకు కూర్చున్నాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా ఏమైంది అని అడిగితే వాడు ఇట్లా అన్న వాడే ఏడిపించిన పోయి సీదా పోయా నీ గొట్టి వచ్చిన చెప్పడం వరకు కాదు కొట్టేసి వచ్చిన డైరెక్ట్ సో అట్లా మా తమ్ముడిని ఎవరైనా ఏడిపిస్తే ఏమైనా చేస్తే నాకు ఫుల్ కోపం వస్తుండే అనమాట సో అట్లా కొట్టిన ఇన్సిడెంట్స్ ధమ్కీలు ఇయ్యడం ఫాలో చేసిన చూడటానికి చాలా అందంగా ఉన్నారు టీజర్లో కానీ సాంగ్స్లో కానీ డీమే డీ గ్లామరైజ్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఫస్ట్ కట్ చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఒప్పుకున్నారా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ చేయాలంటే డీ గ్లామర్ ఉన్న అమ్మాయిని చాలా మంది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్టర్ అయితే మీకు చెప్పగానే నేను దందంగా ఉన్నాను నన్ను డీ గ్లామరైజ్ చేయడం ఏంటి అనే భావన మీకు ఏం కలగలేదు లేదు సార్ అంటే నేను ఇది పెద్ద ఆపర్చునిటీ లాగా ఫీల్ అయినా ఇప్పుడు గ్లామర్ రోల్స్ రావడం లేదా ఎట్లున్నారో అట్లా ప్రొజెక్ట్ చేసుకునేది అందరికి వస్తుండొచ్చు బట్ ఫస్ట్ ఫస్టే ఈ డీ గ్లామరైజ్డ్ రోల్ రావడం అనేది డిఫరెంట్ థింగ్ అది నాకు వచ్చింది అంటే నేను అది పక్క అదృష్టంలానే తీసుకుంటున్నా అండ్ అది పర్సనల్గా కానీ నా మూవీస్ ఇప్పటివరకు చేసిన దానికైనా కానీ పెద్ద ఛాలెంజ్ అంటే నాకు కూడా తెలుస్తుంది కదా సార్ నేను ఎట్లా చేస్తా ఇప్పుడు ఈ డార్క్ మేకప్లో నేను ఎట్లా ఉంటా టు బీ ఆనెస్ట్ ఆ డార్క్ అమ్మాయి ఏదైతే ఉందో దానికి నేను రిలే రిలేట్ అయినా నాకు అది పర్సనల్ ఫేవరెట్ అట్లా ఉండడం అదంతా నాకు చాలా చాలా నచ్చింది అండ్ అట్లా ఉండడానికి కూడా రాజేష్ గారికి ఒక ప్రాపర్ ఏదో వాంటెడ్లీ పెట్టాలని కాకుండా ప్రాపర్ ఒక మెసేజ్ కన్వే చేయడం లేదంటే ఆ పిల్ల ఎందుకు అట్లా ఉంటుంది ఆ పిల్ల అక్కడి నుంచి ఎట్లా మారుతుంది అనేది ఒక చిన్న ప్రోగ్రెషన్ ఉంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది ప్రాపర్గా సో దానికోసం అది పెట్టడం జరిగింది అది చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ అసలు అదృష్టం ఈ సినిమాకు ముందు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ చేయటం సిస్టర్ రోల్ చేయటం ఇట్లాంటివి చేశారు ఒక్కసారిగా హీరోయిన్ ఛాన్స్ ఎవరైనా ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యేది హీరోయిన్గా రావాలని కోరుకుంటారు అట్లా సో మీరు ఎలా రావటం అనేది ఒకసారి హీరోయిన్ ఛాన్స్ అవ్వడం కావటం అనేది ఇంత మంచి సినిమాలు ఇంత క్రేజీ సినిమాలు చేయటం అనేది మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ముందు క్యారెక్టర్ రోల్స్ కానీ యూట్యూబ్లో యాక్టింగ్ అవన్నీ చేయడం కానీ నేను ఎట్లా తీసుకున్నానంటే లెర్నింగ్ బేబీ స్టెప్స్ లాగా తీసుకున్నా బేబీ విషయానికి వస్తే ఇది ఇంకా నా లైఫ్లో ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ స్టెప్ ముందు వరకు చేసినంత ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పటి నుంచి నా లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇది నా ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నట్టు నేను ఫీల్ అవుతున్నా అండ్ అసలు బే ఈ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది ఫుల్ ఛాలెంజ్ క్యారెక్టర్ సార్ అంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్లీ డిజైన్ ఎంత డెప్త్ ఉన్న వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చాలా రియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్ మన రియల్ మన రియల్ లైఫ్లో ఈ అమ్మాయిని మనం ఎక్కడో ఒకటి చూసి ఉంటాం సో నాట్ ఓన్లీ ఆ అమ్మాయి ఈ మూవీలో ఏవేవైతే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన రియల్ లైఫ్లో మనం మీట్ అయ్యే ఉంటాం పోనీ మనని మనం రిలేట్ చేసుకునే ఉంటాం సో బేబీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రియాలిటీ సో ఒక రియల్ లైఫ్ థింకి నేను చేస్తున్నాను సో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీ మీరు ఆల్రెడీ లవ్లో ఉన్నారు మీరు ఆల్రెడీ లవ్లో ఉన్నారు అనే విషయం అన్నయ్య చెప్పారు కదా ప్రేమలో ఉన్నాయని మీరు అన్నయ్యతో మీరు చెప్పారు కదా అప్పుడు ఆ ప్రేమకు సంబంధించి ఇన్సిడెంట్స్ ఈ సినిమాలో ఏమైనా మీకు గుర్తు వచ్చాయ అంటే నాట్ పర్టికులర్లీ కొన్ని సంఘటనలు ఏమైనా ఉంటాయి కదా ఇన్సిడెంట్స్ అని ఏం కాదు ఆ ఫీల్ వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వీర్ షూటింగ్ ఓర్ అండ్ ప్రేమ్ మేఘా లేదా ఆ త్రీ డేస్ ఆఫ్ షూట్ ఏది ఉందో సాంగ్ అప్పుడు మాకు అంటే ఆ సాంగ్లో ఎంత ప్రేమ ఉందో వీ హ్యావ్ టు షో దట్ మచ్ కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ అస్ అండ్ అండ్ దట్ విల్ ఇన్స్పైర్ అస్ టు యు నో ఈ ఫీలింగ్ ఒకటి చాలా మంచిగా ఉంది దిస్ ఈజ్ అ వెరీ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ అనేది లవ్ ఇమోషన్ అనేది చాలా పాజిటివ్ ఫీలింగ్ అని లోపల తెలుస్తూ ఉంటుంది అలా ఆ పాత మన రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా గుర్తుండటం అప్పుడు గుర్తు రావటం ఈ ఇప్పుడున్న కాలంలో మనం మన షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ తోటి అన్నీ మర్చిపోతూ ఉంటాం అది కూడా ఈ మా కెరియర్స్లో అయితే మేము పరిగెడుతూ ఉండాలి ఏ రోజు కానీ ఒక ఒక రోజు కూర్చొని ఇట్లా రెట్రాస్పెక్షన్కి ఉండదు అసలు ఎస్పెషలీ వెన్ వీఆర్ షూటింగ్ అండ్ ప్రమోటింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో సడన్లీ వెన్ యూ లిసన్ టు దట్ సాంగ్ ఒక నాస్టాల్జిక్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా మాకు షూట్లో కూడా అట్లనే అనిపిస్తుండే మేము ప్రతి షార్ట్కి 
లైవ్ ఎడిటర్ అసలు మేము మామూలుగా ఏదైనా సీన్ చేసేటప్పుడు అంత పట్టించుకోమాన్ని ఆ సాంగ్ చేసేటప్పుడు అయితే వాడిని పక్కన పిలిచి అరే చూపిరా ఏం ఎడిట్ చేసిన చూపిరా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అంటే ఆ సాంగ్ వింటూ మా బెట్ సీన్స్ చిన్న చిన్న సీన్స్ ఉంటాయి ఆ సాంగ్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చినాయి అవి అంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ తోటి మీరు ప్రేమలో పడతారు అండ్ యువర్ టాకింగ్ అబౌట్ హర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆల్సో ఫ్రీ ఇన్ ది ఎండ్ యు స్టార్ట్ లవ్వింగ్ దట్ డీ గ్లామర్ రోల్ అని మీరు అంటున్నారు కదా ఆ విజువల్స్ మీ మైండ్లో స్టాంప్ అయిపోతాయి అసలు ఆ ప్రింట్ పడిపోతుంది మీ రియల్గా అన్నయ్య కంటే ముందే పెళ్లి చేసుకుంటారు అన్నయ్య పెళ్ళి అయిన తర్వాత మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారా అది ఇక్కడ రాసిందేమో నాకు తెలియదు ఫస్ట్ అమ్మాయి ఫస్ట్ అమ్మాయి ఎవరికి దొరికితే చూ బట్ ఐ డోంట్ నో సార్ ఇప్పుడు ఆ ఆలోచనలే లేవు అసలు అంత ప్రెషర్ లేదా మీకు ప్రెషర్ ఏం లేదు లేండి అంటే అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ సీరియస్ మాటలు కాదు అంటే వాళ్ళకి పేరెంట్స్ లాగా కన్సర్న్ ఉంటుంది కదా ఒకటి అంటే మీరు పెళ్ళే కొద్దీ యూర్ క్రాసింగ్ నాకు నాకు చాలా టైం పడుతుంది నువ్వు చేసేసుకో అని అన్నయ్య అంటే అంటే నాకు నాకు టైం పడుతుంది నేను చేసుకోవడానికి నువ్వు చేసేసుకో ముందు అంటే అంటున్నాను చేసుకుంటా మంచి అమ్మాయి అంటే మామూలు జనరల్గా బేబీ అనే వర్డ్ని లవర్స్ పిలుచుకుంటారు బేబీ అని నేను పిలుస్తానని ఫస్ట్ కనెక్షన్ చేసినప్పుడు అనుకుంటారు అట్లా మీ లైఫ్లో మీ పిల్లల లైఫ్లో మీరు ఎవరైనా మీ మిమ్మల్ని ఎవరైనా బేబీ అని పిలుస్తూ ఉంటారా ఇప్పుడైతే ఎవరు లేరు సార్ అంటే బేబీ అని ఎగ్జాక్ట్ బేబీ కాదు కానీ క్యూట్గా ముద్దుగా పిలిచేవి అయితే ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు కాదు ఏం పిలుస్తారు కన్నా మమ్మీ పిలుస్తారు నాన్న అంటారు సో డాడీ ఒకలా పిలుస్తారు అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈ బేబీ సినిమా సైన్ చేసినప్పటి నుంచి నా ఫ్రెండ్స్ అంతా నన్ను బేబీ అనే పిలుస్తున్నారు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కానీ అంటే ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ మేల్ ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు కదా అందరు ఫ్రెండ్స్ కాకపోయినా కానీ బయటికి ఎక్కడికైనా పోని ఆ బేబీ బేబీ నేను పర్సనల్గా నా పెట్ని బేబీ అని పిలుచుకుంటా ఓ మీ లవర్ మీరు ఏమని పిలుస్తారు మా లవర్ నా జస్ట్ వాట్ ఎవర్ హర్ నేమ్ ఇస్ ఏమని పిలుస్తారు మా ముద్దే జస్ట్ స్వీట్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ వీ ఫీల్ అట్ దట్ మూమెంట్ పర్టికులర్లీ నాకేమి ఉండదు ఆ మూమెంట్లో ఏమంటే ముఖ్యంగా ఈ సినిమా నిజంగా టీజర్ రిలీజ్ దగ్గర నుంచి సంచేష్లో క్రియేట్ చేసింది టీజర్ కానీ తర్వాత సాంగ్స్ కానీ మిలియన్స్ మీద మిలియన్స్ రేపు బిలియన్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు నాకు తెలిసి అంత 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 అలా అనిపిస్తుంది అక్కడ ఫస్ట్ సాంగ్ అయితే వెళ్తుంది వెళ్తూ వెళ్ళిపోతుంది ఆల్రెడీ టూ క్రోర్స్ మంత్ చూసినట్టున్నాను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మిలియన్స్కి వెళ్ళిపోయింది అది సో అంత అంటే నాకు నైంటీస్ సినిమాలు నైంటీస్ సినిమా ఇళరాజ్ గారు టీజర్లో దేంట్లో ఇళరాజ్ గారు ఫోటో కూడా పెట్టారు అవి నాకు అది కాకి తెలియని జరిగిందా మీరు అట్లా ఫిక్స్ అయ్యి ఈ పాటలు మీ డైరెక్టర్ చేయించుకున్నారా మన డైరెక్టర్ రాజా సార్ పెద్ద ఫ్యాన్ ఇళరాజ్ గారు ఇది లోకంలోనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్స్ అనుకోవాలి ప్రతి ఒక్క పాట తమిళ్లో ఏ భాషలో అయినా అన్ని ఆయనకి అన్ని పాటలు తెలుసు ఏ సినిమాలో ఏ పాట ఉంది కూడా తెలుసు బీజిఎంలో కూడా గుర్తుంటాయి అన్నమాట ఆయనకి ఆయన ఆ వాల్ పెయింట్ ఎందుకు వేయించింది అంటే ఒక ఒక విధంగా మనకి విజువల్ బ్యూటీ ఒకటి వచ్చింది ఇంకోటి ట్రిబ్యూట్ లాగా రాజా సార్ ఆయనని ఇన్స్పైర్ చేసి సినిమాలకు తీసుకొచ్చింది ఫర్ హిమ్ చిరంజీవి సార్ అండ్ రాజా సార్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటివ్ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఫర్ సాయి రాజేష్ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు పే అ ట్రిబ్యూట్ టు హిమ్ అండ్ దట్స్ వై దట్ వాల్ పెయింట్ ఇస్ ఎర్ అక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్సే మన విజయ్ బుల్ గానీ అగైన్ అ సూపర్ టాలెంటెడ్ మ్యూజిషియన్ ఆయన రాజు సార్ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ తోటి క్రియేట్ చేసిన మ్యూజిక్ అందుకనే అంత పెద్ద సెన్సేషన్ అవుతుంది మీ ఫోటోని అంత పెద్ద పెయింటింగ్ ఒకసారి అది అసలు అది మామూలుగా ఉంటుందా ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ స్టూడియోకి రాగానే తెలుసు పెయింటింగ్ చూడగానే షాక్ అయిపోయి నాకు ఇంక వచ్చేస్తూనే ఉన్నాయి ఎమోషనల్ అయితేనే ఉన్నాను ఇంకా సాయిరాజేష్ దగ్గర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే ఐ వాజ్ నెవర్ దిస్ హ్యాపీ అనిపించింది మనకు ఆ అమ్మాయి బేసికలీ దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఎందుకు వేసినారు అది ఇది బట్ ఫర్ మీ పర్సనలీ 
ఒకరోజు చెప్పే ఉంటాను నేను మనకి మన ఫోటో ఎవరు ఫోన్లోనే ఉంది అని అంటే మనం ఎంత వాల్యూ ఎంత వాల్యుయబుల్ పర్సన్ అయితే ఒకరు మనతో పిక్చర్ తీసుకుంటారు అట్లాంటిది అంత సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫీట్స్ వాల్ పైన నా ఫోటో నేను చూసుకుంటే ఇంకా ఇంకా హ్యాపీ అనేది చాలా చిన్న వర్డ్ అనిపించింది సార్ నాకు అంటే జస్ట్ పుట్టేటువంటి పర్స్పెక్టివ్ అన్న సినిమా సినిమాలోకి ఇంకా రాలే ఆ టైంకి మేబీ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ సంథింగ్ అన్న థియేటర్ షార్ట్ సినిమాలో వాడారు అది మొత్తం ఆ సాంగ్లోనే సాంగ్ మొన్న ఒక సాంగ్ ప్రేమిస్తున్న సాంగ్ దానికి సో పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే నాకు సడన్లీ తన అంటుంటే గుర్తొచ్చింది అన్న ఇంకా సినిమాలోకి రాలే ఏడీ లాగా తేజస్ గారి దగ్గర చేస్తుండ్రు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రయల్స్ ఆడిషన్స్ అవన్నీ చేసినప్పుడు థియేటర్ కూడా చేసిన అనమాట ఆ థియేటర్ ప్లే అడ్వర్టైజ్ చేయడానికి ఇక్కడ పంజాగుట్ట సర్కిల్ దగ్గర ఓ హోర్డింగ్ వేసాను రవీంద్ర భారతిలో ఈ సో అండ్ సో ప్లే ఈ రోజు ఉండబోతుంది అని అన్న మెయిన్ క్యారెక్టర్ దాంట్లో అలెగ్జాండర్ ఏదో క్యారెక్టర్ మేము మేము ఎక్కడో హిమాత్నర్లోనో ఐ థింక్ వీ యువర్ ఇన్ హిమాత్నర్స్ లివింగ్ దర్ నేనైతే డ్రైవ్ చేసుకొని వచ్చి మరి చూడ్డానికి వచ్చినా పంజాగుట్ట సర్కిల్ మా అన్న హోర్డింగ్ మీద ఉన్నాడు మా మమ్మీ కూడా వచ్చిండ్రు సో ఇట్స్ వెరీ లైక్ ఫస్ట్ టైం అలాంటివి అవుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ రిమెంబర్ ఇట్ ఆల్సో అన్నయ్య ఎన్నో కష్టాలు పడి నాన్నగారు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీ చేసుకుని వర్క్ ఎవరు చేసుకుంటేనే అన్నయ్య ఎన్నో కష్టాలు కష్టపడి ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా హీరో అయ్యారు అన్నయ్య సో ఒక తమ్ముడిగా మీరు అన్నయ్య కష్టాలు చూసి మా మనం కష్టపడదాము అని అలా ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించిన అంశాలు ఏంటి అని అడిగితే ఏం చెప్తారు చాలా ఉన్నాయి సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి చాలా ఉన్నాయి జస్ట్ ఇస్ డిటర్మినేషన్ యాంబిషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడనే ఆగిపోదు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి రోజు ఆయన ఆలోచన అంతా కూడా ఫర్ హిమ్ హిజ్ వర్క్ ఇస్ హిజ్ లవ్ సో హౌ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ పనిలో పెడతాడు అనేది ఎంత డిటర్మినేషన్ ఉంటుంది అనేది నేను దగ్గర ఉండి చూస్తున్నా అదే నన్ను కూడా పుష్ చేస్తుంది ఆయన చూసే నన్ను కూడా పుష్ చేస్తుంది విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ అనిపించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రేపు ఆనంద్ దేవరకొండ అన్నయ్య విజయ్ దేవరకొండ అనిపించుకునే రోజు వస్తుందా మీకు మీ కెరియర్లో బేబీ చూసి చెప్పండి సార్ ఓ బేబీతోటే బేబీ మీరు చూసి మీరు అంటే నాకు ఏ ఎట్లా పిలిచినా నాకేం పర్లేదు నన్ను ఏ క్యారెక్టర్ పేరు పెట్టి పిలిచినా పర్లేదు చిన్నకుండా అంటే కూడా పర్లేదు ఎట్లా పిలిచినా పర్లేదు కానీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఒక సినిమా వచ్చినప్పుడు ఒక మంచి సినిమా తీసినప్పుడు ఒక ఒక ప్రైడ్ ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా లోపల దాన్ ఈ సినిమాతోటి అది మాకు వచ్చింది అది మా అన్న చూసి ఐ థింక్ హీల్ ఆల్సో ఫీల్ దట్ హీ ఫీల్ లైక్ ఎస్ యు మేడ్ ఇట్ టైప్ థింగ్ ఈ సినిమా ముందు మీది హైవే అనే సినిమా వచ్చింది అది ఓటీటీకి మాత్రమే పరిమితమైంది థియేటర్ రాలా ఓహో ఆనంద్ ఎవరికి అంటే ఇంకో ఓటీటీకే అవుతాడేమో అని కొంతమందిలో అనుమానం వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ బేబీ తోటి ఒక్కసారిగా రిలీజ్ కాకముందే బేబీ వచ్చిన హైప్ తెచ్చేసుకున్నారు సో అంటే ఓటీటీలో కూడా థియేటర్ లేకుండా ఓటీటీ సినిమాలు కూడా చేస్తారా లేదంటే ఇంకా థియేటర్ సినిమాలే కంటిన్యూ చేస్తారా ఐ డోంట్ నో సార్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఫోకస్ ఆన్ డూయింగ్ థియేట్రికల్ ఫిలిమ్స్ యా డెఫినెట్లీ అంటే మంచి స్టోరీలు నా దగ్గరికి అయితే వస్తున్నాయి నాకు ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది అని కనిపిస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిమ్స్ దట్ ఐఎమ్ ప్రజెంటింగ్ ఇప్పుడు బేబీ కంప్లీట్లీ థియేట్రికల్ ఫిలిం అని మేము నమ్ముతున్నాం సో అలా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా అలా అలాగే అనిపిస్తుంది సో ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ డూయింగ్ దాట్ హైవే విషయానికి వస్తే అది మేము కోవిడ్లో అప్పుడు ఒక the industry was changing so much was moving under our feet kada aa time lo ante ott direct ott kl tuna cinema lu oka different genre of films cheddam ani pandemic lo 2020 2021 lo appude enchukunna cinema adi oka delhi crime lanti edana story cheddam guhan sir toti oka manchi technician toti cheddam ani adi chesina adi direct ott ki kelani ee cinema all general ga నిజంగా రియల్గా కూడా స్కూల్ డేస్ నుంచే తెలిసి తెలియని ప్రేమ మొదలవుతుంది అది నిజంగా లవ్ చేస్తున్నా లేదా అభిమానమా లేదా ఫ్రెండ్షిప్ వాట్ ఎవర్ మనకు తెలియదు సో అట్లాగే ఈ సినిమాలో ఎడం కన్ను కొడితే మంచిది అంటారు కుడి కన్ను కొడితే చెడ్డది అంటారు కానీ హృదయాన్ని తాకిస్తుందని అట్లాంటి కొంచెం సీన్ చేసినప్పుడు మీ స్కూల్ డేస్ సంఘటనలు ఏమైనా గుర్తొచ్చినాయి 
టీజర్లో ఉంది కదండి గుర్తొచ్చినా అంటే మేము ఆ సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడే ఓ రెండు ప్రేమ మీ గాలిలా సాంగ్ ఉంది కదా సార్ ఆ సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడే ఇంకా ఫుల్ నా పాతకాలం విజువల్స్ అన్నీ నా బ్రెయిన్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట నా మెమోరీస్ అంటే ఆ యూనిఫామ్ వేసుకోగానే నాకు ఆ వైబ్ వచ్చేసింది సార్ దట్ థింగ్స్ ఆ చిన్న క్యూట్ క్యూట్ స్టఫ్ ఆ నాటీ థింగ్ ఆ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం రిలేట్ అయిపోయినాం ఈ స్టోరీ మెయిన్ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ అనుకోవచ్చా వాడు మెయిన్ రీజన్ ఏం చెప్తున్నారు ప్యామ గురించి బోల్డ్ సినిమాలు వచ్చినాయి అవును సార్ లవ్ సార్ దీంట్లో కొత్తగా ఏం చెప్తున్నాడు మీకు డైరెక్టర్ కొత్తగా అంటే రెగ్యులర్గా అయితే ఉండదు సార్ ఫర్ షూర్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లవ్లో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హ్యాపీనెస్ అండ్ పెయిన్ అలా బోల్డ్ ఉంటాయి కదా సార్ సో వీఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే ఒక ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ కింద ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం సార్ సో త్రీ క్యారెక్టర్స్ లైఫ్లో ఏం జరిగింది అన్నది మీరు చూడబోతున్నారు విత్ వెరీ గుడ్ రైటింగ్ అండ్ Uh, hard hitting dialogues so that is there in our movie okay. yeah anaytho taxi wala teesina nirmata scan ippudu baby tho mee tho cheyadam scan gurinchi em cheptu actually taxi wala teesina kabatti taxi wala promotions lo oka chinna shoot video shoot chestunna pillal toti konni concept shoots chestunna kada nenu aa shoot ki elna just casual ga వెళ్తే స్కెన్ అన్న నన్ను చూసి బ్రదర్ ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏం లేదు జస్ట్ ఇప్పుడే రిటర్న్ వచ్చినా నా జాబ్ వదిలేసి అది అంటే దెన్ ఇమీడియట్లీ సార్ నేను నీతో ఎప్పుడో సినిమా తీస్తా బ్రో అన్నాడు నేను షాక్ అయినా అంటే నాకు ఈ ప్రపంచం ఇంకా కొత్తది అప్పుడు ఆయన గీతా నుంచి జిఏ టూ నుంచి వచ్చిన పర్సన్ కదా అప్పుడే నేను ఇంకా ఏం చేయలేదు ఎందుకంటుండి ఇట్లా అని అనుకున్నా అప్పుడు జస్ట్ స్కెప్టికల్గా ఆలోచించిన నిజంగా ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చి ఇమ్మీడియట్లీ ఆన్ బోర్డ్ తీసుకెళ్ళి మాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి నన్ను నమ్మి ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాక్చువల్లీ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఫెయిర్లీ న్యూ లైక్ విరాజ్ ఐ ఆల్సో డోంట్ హ్యావ్ అ థియేట్రికల్ హిట్ సో మమ్మల్ని మమ్మల్ని కాకుండా ఆ స్టోరీ చాలా ఆయన అంత ప్రేమించింది ఆ స్టోరీని సో దీంట్లో ఈ క్యారెక్టర్స్ ఫిట్ అయ్యి వీళ్ళు ప్రాపర్గా చేస్తే సాయిరాజేష్ మీద నమ్మకంతో ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీ అయితే మొత్తానికి వచ్చింది చేసిన సినిమా ఇంతకుముందు సెటరికల్ ఫిల్మ్సే అంటే అది పొట్టేసారు కదా కదా అది పొట్టేసారు కదా డైరెక్టర్గా చేసినాయండి రెండు రెండు సినిమాలు సెటరికల్ ఫిల్మ్ ఏ నమ్మకంతో కచ్చప్పు కానీ మీరు ఒప్పుకుని చేశారు అంటే నమ్మకం ఇప్పుడు మనం యాజ్ యాక్టర్స్ మనం ఓపెన్ మైండ్ ఉండాలి సార్ మనం వింటనే కదా మనకు తెలిసేది అసలు ఏం ఆలోచిస్తుంది మన ఆ పర్సన్ ఏం ఆలోచిస్తున్నాయని మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన వచ్చి నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆ జాన్ర ఓకే లవ్ స్టోరీ ఓకే నేను ఫస్ట్ స్కెప్టికల్గా ఉండే లవ్ స్టోరీ చాలా చూస్తుంటాం ఏముంటుంది అనే దాంట్లోనే ఉండే కానీ ఆ స్టోరీలో ఒక సిచ్యువేషన్స్ అలాంటివి ఉన్నాయి నరేషన్లో నన్ను అట్రాక్ట్ చేసేసి దాని తర్వాత ఇంకా మెల్లగా స్క్రిప్ట్ చదవకముందే మాకు పాటలు పంపిస్తుండే ఈ ట్యూన్ వచ్చింది బ్రో వినండి ఒకసారి అంటే ఇమోషనల్ అయిపోతుండే ఆ రఫ్ ట్రాక్స్ వింటున్నప్పుడే సో వాజ్ లైక్ దిస్ గై హ్యాస్ సంథింగ్ ఇన్ హిమ్ సో కంప్లీట్ అంటే హీస్ గోంట్ బీ అన్ అమేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫర్ షూర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వన్ మోర్ సాలిడ్ డైరెక్టర్ ఇస్ కమింగ్ దట్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ యూ మీరు అన్నయ్య కలిసి నటించే సినిమా ఉంటుందా ఏమో సార్ అది తెలియదు సాయిరాజ్ గురించి ఏం చెప్తా డైరెక్టర్ గురించి హీ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ రైటర్ సార్ ప్రతి సీన్లో ఎంత ఫుల్ మీనింగ్ఫుల్గా రాస్తాడు అంటే ఏదో ఒక సీన్ పెట్టేయాలి ఆర్ ఈ సీన్ ఓకే జస్ట్ నార్మల్గా చేద్దాము అన్న వైబ్ అసలు త్రూ అవుట్ బేబీలో నాకు రాలే ప్రతి సీన్కి ఒక కనెక్టింగ్ పాయింట్ ఒక రిలేటబుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే హీస్ హీస్ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ క్వాలిటీ ఇన్ హిమ్ యాక్టర్స్కి ఒక ప్రాపర్ ఫీడ్ ఇస్తాడు ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాడు మా నుంచి యాక్టింగ్ బయటికి తీసుకొని కే మేము ఫుల్లెస్ట్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి మా బ్రెయిన్కి ఎంత అయితే సరిపోవాలో అంత ఫీడ్ ఇచ్చి మా నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయటికి తీసుకొని అదంతా ప్రాపర్గా సెట్ చేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ వర్కింగ్ విత్ రాజేష్ గారు సార్ నేను ఆయన్ని ఫస్ట్ కలిసినప్పటికి నాకు ఆయన ఏం సినిమాలు తీసు అంటే జనరల్లీ ఎవరైనా కలడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశారు ఈయన అన్నది ఉంటుంది కదా సార్ 
సో నరేషన్కి పిలిచిన ముందు నేను చూశాను అనమాట ఏం చేశారు అనేది సినిమాలు చూడలేదు బట్ కలర్ ఫోటో రైటింగ్ ఒకటి స్ట్రాంగ్గా అనిపించింది ఈయనకి ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ రైటింగ్ అనేది కొబ్బరి మంట ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో అక్కడ రీల్స్ చూడడం తప్పితే ఐ నెవర్ నో బట్ ఏంటంటే కలిసిన తర్వాత వన్ థింగ్ ఐ ఫెల్ట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ లైక్ స్ట్రాంగ్ ప్యాషన్ అబౌట్ మూవీస్ రైటింగ్ మీద కానీ ఆయన ఒక సీన్ చెప్తున్నప్పుడు నరేష్ చేసేటప్పుడు చాలా డీటెయిల్గా చెప్తారు సార్ ఆ క్యారెక్టర్ ఆయనని ఫీల్ అయ్యి చెప్తారు సో మనకు అనిపిస్తుంది కదా సార్ కొంచెం ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు అరే ఏదో ఉంది ఈజ్ ఈజ్ గాడ్ సంథింగ్ అన్నది సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ సో అది నేను తప్పవలేదు సార్ ఫర్ షూర్ అది అయితే తప్పవలేదు ఆ రోజు ఆయన ఏ ప్యాషన్తో అయితే ఉన్నారో ఈరోజు ఫినిష్ చేసేటప్పుడు కూడా అదే ప్యాషన్తో ఎవ్రీ డీటెయిల్ హీ విల్ హీ విల్ నెవర్ కాంప్రమైజ్ అనమాట ఆన్ సెట్ ఒక క్యారెక్టర్ని ఇలా అనుకుంటే అలాగే ప్రజెంట్ చేస్తారు అరే ఇలా మారుద్దాం అలా మారుద్దాం అదేమి ఉండదు అనమాట వన్స్ హీ ఫిక్స్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ హీ విల్ గో ఫర్ ఇట్ సో అలా ఐ ఫెల్ట్ హీ డిడ్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాట్ హీ రోట్ ఫైనల్గా జనరల్గా ఏ హీరో అయినా హీరో అవుతున్నప్పుడు మాస్ హీరోకి మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చుకోవాలని కోరుతూ ఉంటారు ఎక్కువ ఆ స్పాన్ మామూలుది కాదు అసలు సో మీ మొదటి సినిమా నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఆ మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చుకునే సినిమాలో చేయాలనే కోరిక మీకు లేదా ఉందా మా సీరియోగా ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే కోరిక ఇప్పుడు నెరవేరబడుతుంది ఆ కాలం మారింది అనుకుంటా డిఫరెంట్ ప్రజెంటేషన్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఈ కాలంలో ఎక్కువ వస్తున్నాయి బికాస్ ది ఆపర్చునిటీస్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ అండ్ అది మనం డిజైన్ చేసుకొని ఇట్లా నేను మా సీరో అవుతా అని మా సినిమా చేసి ఆ ఇమేజ్ రాదు మనం ఏదో అది ఏదో ఉంటుంది ఒక లక్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు మీరు చూడండి ఆయన సినిమాలు ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం పెళ్లి చూపులు ఆయనకి అర్జున్ రెడ్డి ఒక మాస్ ఇమేజ్ వస్తుంది అని అనుకొని చేయలేదు అది అది ఆయనకి ఆ లవ్ స్టోరీ బాగా నచ్చి ఆ క్యారెక్ క్యారెక్టర్ ప్రజెంటేషన్ ఆ క్యారెక్టర్ వెయిటేజ్ బాగా నచ్చి అది చేసిన సినిమా దాంట్లో మాస్ మూమెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ కూడా ఉండవు ఒకసారి బైక్ నడుపుతుంటే ఉంటుంది ఇంకోసారి అబ్బాయిని కొడితే ఉంటుంది మిగతా అంతా మిగతా అంతా లవ్ అంతే కానీ దాంతో ఒక విధంగా మాస్ ఒక యూత్లో ఒక మాస్ ఇమేజ్ వచ్చేసింది సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ డిజైన్ దట్ ఇట్ విల్ జస్ట్ హ్యాపీ దీని తర్వాత సినిమా జయ జయ గణేష్ ఇట్స్ అ క్రైమ్ కామెడీ సార్ ఇట్స్ అ వ్యాకీ క్రైమ్ కామెడీ అది అయిపోయింది ఆన్ మై షూటింగ్ బట్ రైట్ నో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బేబీ జూలై పద్నాలుగు తేదీ రాబోతున్నాయి బేబీ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మంచి సక్సెస్ కొట్టాలని మీ టీమ్ అందరూ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్